Kartawan
ക്രിസ്തീയ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു ബദൽ ഫാമിലിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ എന്റെ വാത്സല്യ ദൈവമക്കൾക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ലൈവിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിസ്തുല്യമായ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു വളരെ ഭയചകിതരായിരിക്കുന്ന വളരെ വിഷമസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഹൃദയത്തിൽ വളരെയധികം വേദനയും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മയൊക്കെയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവജനത്തിന് ധൈര്യം പകരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകിയാൽ എന്ന് അല്പനേരം നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും അതേ ഒരു ചിന്തയെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് അതെ സമർപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിനുവേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിലെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവിടെ നിന്ന് ശക്തീകരിക്കട്ടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിലും ഏതൊക്കെ അതേ ലോകത്തിൽ ഏതൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ അതെ ഉടലെടുത്താലും അതിന്റെ എല്ലാം നടുവിൽ ദൈവ ജനത്തെ അതെ നിലനിർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി അതെ നമ്മെ അതെ ഇന്നോ നാളെയോ അല്ല അതെ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ബലത്തോട് നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നാം ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നാം കുലുങ്ങിപ്പോകത്തില്ല നാം പതറിപ്പോകത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ധന്യവും അനുഗ്രഹവുമായി തീരുവാനായിട്ട് അത് ഇടയായിത്തീരും ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക രാജ്യങ്ങൾ അതെ ഓരോ രാജ്യത്തെയും അതെ കണക്കുകൾ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഭീതിയോടുകൂടിയാണ് അതിനെ നേരിടുവാനായിട്ട് അതിടയായിത്തിരുന്നത് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അതെ രാജാക്കന്മാർ നേതാക്കന്മാർ അതെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വ്യക്തികൾ സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും വളരെയേറെ നടുക്കത്തോടുകൂടെ അതെ ലോകത്തെ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് അതെ സ്ത്രോത്രം ദൈവജനത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ ദൈവജനം ഇപ്പോൾ എന്തു സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മെ എല്ലാവരെയും എന്താണ് അതെ സ്ത്രോത്രം ചിന്തിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ധൈര്യം പകരുന്നതുമാണ് കലാകാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ട ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അതെ അതിന്റെ നിവൃത്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് അതെ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കെ ലോകത്തിൽ അതെ എല്ലാവരും അന്യോന്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്തിലേക്ക് നാം വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കും തന്നെ അറിയത്തില്ല അതിന്റെ നടുവിൽ അതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ കോണുകളിലും ഇരിക്കുന്ന മുട്ടുകൾ മടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അതെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അതെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും അനുഗ്രഹവും ഇടതിലുമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദാനിയേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ അതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു യോസഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അതെ യോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അതെ നിൽക്കുന്ന ശബ്ദമായിരിക്കുന്ന ഒരു മോശയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ അത് വാക്കുകളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു പത്രോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അവിടെ വിടുതലയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ അതേ സ്ത്രോത്ര പാടുകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് സൂക്ഷിഷമായി കടന്നുപോയ ഒരു പൗലോസിനെ പോലെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതെ വീടും നാടും വിട്ട് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താൽ വചനത്തിന് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവഭക്തന്മാരുടെ ദൈവമക്കളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമാണ് ഓരോ ദേശങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് അതിടയായിത്തിരുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പദങ്ങൾ അതിൽ ഒരു പദമാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ എന്നെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വാക്കുകൾ വളരെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാണ് സാമൂഹ്യ അകലം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവനത്തിൽ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാമൂഹ്യ അകലം പലപ്പോഴും പാലിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നു ഒരു കൈ അകലത്തിൽ മാറി നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ തൊടാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് സംസർഗം അരുതാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറി മാറി ഒരാൾ തന്നെ അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് കടന്നു പോവുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താന്റെ വചനം എന്ത് പറയുന്നു വളരെ നാളുകൾക്ക് മുൻപേ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ അതേ പോസ്റ്ററായി പൗലൂസ് കൊരിന്തിരക്കൽ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസ അതാണ് ഒരു ദൈവവേദനെ കുറിച്ച് അവന് ആ ദൈവവേദനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരെന്താണ് അതെ സ്ത്രോത്രം
മറ്റുള്ള അതെ എന്താണ് അസന്മാർഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുവാനായിട്ട് അത് ഇടയായി തീരുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അത് എനിക്ക് ലൂക്കോസ് വിശേഷത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വചനം ഞാൻ വായിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ലുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ത്രീ ആ പടകിൽ ശീമോനുള്ളതായി ഒന്നിൽ അവൻ കയറി കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണമെന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ പടകിൽ ഇരുന്ന് പുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു നോക്കിക്കേം അന്നത്തെ സമയത്ത് ആ വേദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പന്തലോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു ശിഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയുടെ പടകിനെ യേശു എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി മറ്റുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടുകൾ അതെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭകളായി തീരുകയാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ലൈവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ യാത്ര നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു കോണ്ടറിൽ മാറി നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെ എന്തിന് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ശ്രീമോനുള്ളതായ ഒരു പടകിൽ അത് യേശു കയറി നിന്നുകൊണ്ട് പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ അനേകർ തിങ്ങിക്കൂടി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനിടയായി തീർന്നു അതെ മുൻപേ കൂട്ടിയ ഒരു മൈതാനമല്ല മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത അതെ ഓഡിറ്റോറിയമില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മൈക്കില്ല മറ്റ് യാതൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയുടെ എന്താണ് മീൻ പിടിക്കുന്ന പടകിനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കിയെങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു ചിന്ത ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതെ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് ആര് വിട്ടു കൊടുക്കുമോ അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് അത് ഇടയായി തീരും അത് എന്റെ ജീവിതം ഞാനായിരിക്കുന്ന എന്റെ സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾ എന്റെ അതേ സ്തോത്രം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ എന്റെ എന്താണ് പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്താണ് എല്ലാവിധ ബന്ധങ്ങളും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് വിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതിന് മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ നന്മ കാണുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനിടയായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വാക്ക് പറയുന്നു കരയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അല്പം നീക്കണം എന്ന് അത് പറയുകയാണ് അല്പം ഒന്ന് കരയിൽ നിന്ന് നീക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് നമ്മുടെ പടക് കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണം അതാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് ദൈവദാസന്മാർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സമൂഹവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപഴകണം എല്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപഴകണം എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണം എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതുതലമുറ പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിക്കുവാനിടയായി തീർന്നൊരു അതെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല അതേ വ്യാധികൾക്കും പല അതേ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണമായി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലതിൽ നമുക്ക് അകലം പാലിക്കുവാൻ ആത്മാവിൽ കരുത്തുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അതെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരത് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ദൈവദാസന്മാർക്ക് ആവശ്യമാണ് ദൈവമക്കൾക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ സമൂഹവുമായി അതെ ഇട കലർന്ന് അതെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ആചാരങ്ങളോടും അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും ഒക്കെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർപെട്ട് നിന്ന ഒരു വലിയ സെപ്പറേഷൻ അതെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് ഇന്ന് അതെല്ലാം വേണമെന്നൊരു നിലയിലേക്ക് അതെ നാം കടന്നു പോരുവാനിടയായി തീർന്നു മറ്റേ പിതാക്കന്മാർക്ക് സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളില്ലായിരുന്നു മറ്റു അതെ നിലയിലുള്ള ആൾപ്പലും അവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പൊളിറ്റീഷ്യന്മാർ അവിടെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് പോലീസ് കവചമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്ക് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുടെ സേന കാവലായി അവരുടെ അതെ വേലയിൽ അവരുടെ ജീവിത അതെ സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ആരെങ്കിലും സുവിശേഷം വിരോധികൾ ആക്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോള് തകർക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നറിയാൻ പറയുന്നത് പാസ്റ്ററെ ആ ദൈവദാസനോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവമക്കളെല്ലാം കൂടി വന്ന് പറയും നമുക്ക് ദൈവസമ്മതിൽ മുട്ടുകുത്തി മൂന്ന് ദിവസം അത് ഉപോസിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് ദിവസം ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ച വ്യക്തിയെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അതെ ആ കുടുംബത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ദിവസങ്ങൾ ദൈവസമ്മത
ദൈവസഭയും ദൈവം ദാസന്മാരെ ഒക്കെ പുച്ഛിച്ചവരും നിന്ദിച്ചവരും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ഈ വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് അതെ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്ന പല പ്രമുഖരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അതെ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരും വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ആര് മതി നമ്മുടെ അത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരായ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളും എല്ലാം അനുഗ്രഹമായി തീരുമാനമായിട്ട് അത് ഇടയായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൂടെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനവധി അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കാനിടയായി തുടങ്ങും എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുവാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും കൂടെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് എന്റെ വാക്കുകൾ അത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അത് നമുക്ക് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രാജാവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് യോഷ്യാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ നമുക്ക് കാണുന്നു സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽ ഷാപ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് വേഴ്സ് ത്രീ അവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായ ജനത്തിന്റെ പൃഥു ഭവന വിഭാഗം അനുസരിച്ച് ഓരോന്നിന്റെ ഓരോ പൃഥുഭവന വിഭാഗം വരുവാൻ തക്കോണം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിങ്ങൾ നിന്നുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് നാലാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ രാജാവായി ദാവീദിന്റെ ഒരു മകനായ ഷലോമോന്റെ എഴുത്തുകളിൽ കാണുമ്പോൾ പിതൃഭവനം പിതൃഭവനമായും കൂറു കൂറായും നിങ്ങളെ തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തുവീൻ യോഷിയാവ് അതെ ഒരു നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തിയ രാജാവായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പിതൃഭവനത്തെ പിതൃഭവനമായും കൂറിനെ കൂറായും ക്രമപ്പെടുത്തി ലേവിയ ശുശ്രൂഷകളെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ട അംഗീകാരം കൊടുത്തു അവരെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വചനം അല്ലെങ്കിൽ അയപ്രമാണത്തിന്റെ അതെ ആ നല്ല കർത്താവിന്റെ അല്ലപ്പാടുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് താൻ കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും അതിന്റേതായ നിലയിൽ താൻ എന്ത് ചെയ്തു ചാർജ് കൊടുത്തു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വായിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നത് അല്ലെ ഇന്ന് ദൈവദാസന്മാരെ എന്താണ് തർക്കിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരോട് കയർക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന സഭകൾ അത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമക്കളുടെ എന്താണ് ആ ഒരു ഞാനിൽ ഒരു ചരടിൽ മാത്രം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളായി തീരുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ശാപമാണ് ഇതെല്ലാം മടങ്ങി വരാനാണ് നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയ്ത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതവുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റണം ഇതൊരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ചിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ നാളുകളായിട്ട് ഇത് തീരുമാനിടയായിട്ടണം യോഷിയാവ് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പുരോഹിതന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുമായിട്ട് അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കിടന്ന് ക്രമം കെട്ട് കിടന്നതിനെ ക്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനിടയായിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വൈറസിന്റെ വ്യാപനത്തെ തടയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രമം കെട്ട് കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ ക്രമത്തിലേക്കും നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിന് നമ്മളൊരു കാരണമായി തീർന്നു നമ്മൾ ആരെയും ഉപദേശിക്കണ്ട ഞാനൊന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ അതെ ഇടയായി തീരണം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോക്കിക്കുകയും അതെ പണം പണത്തിന് വേണ്ടി വിരഞ്ഞോടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന്റെ രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ നോക്കുമ്പോൾ പണത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ ആഡംബര സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിരഞ്ഞോടുന്ന ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നോക്കിക്കേ പണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഭയമായി പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ വയ്യ ആ പൈസ കയ്യിലേക്ക് മേടിക്കാൻ അല്ലെ പൈസ എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാകത്തോ ഇത് പൈസ കൈ വാങ്ങിക്കാൻ ഭയമായി ഇതിനകത്ത് വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മേടിച്ച് പൈസ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി ഒളിക്കുക നോക്കിക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം പൈസ പോലും നമുക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പുമായി പണം പോലും ആരും കൈക്കൊള്ളാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇതാ അത് വന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എവിടെയാണോ ക്രമപ്പെടേണ്ടത് എനിക്ക
രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വിസക യോഷ്യാവിനെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ കിടപ്പം വരുമ്പോൾ നീ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലോട്ട് ഇട ഇടപഴകി ചേരുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരുവാക്കെ എന്നെ അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം അതെങ്കിൽ എന്റെ അങ്കിളിനെ എന്റെ അപ്പാപ്പിനെ എന്റെ കുടുംബക്കാരെ എന്റെ നാട്ടുകാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്താണ് ദുരാചാരങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നതിലേക്കും ഒക്കെ ഇടുകിച്ചേരിയാൻ ദൈവമക്കൾ സമയം കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ നാളുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ ദൈവമക്കളെ നമുക്കൊരു അകലം പാലിക്കാം കർത്താവ് പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ അത് നമ്മുടെ ദൈവമക്കളുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു വാക്ക് വാക്കായിട്ട് അത് നേറ്റെടുത്ത് ഒരു ക്രമീകരണം വരുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവിടെ യോശോ സമൂഹത്തെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ആരുടെയും പ്രസാദം നോക്കിയില്ല താൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം അവന്റെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് ഈ പ്രഭാതവേളയിൽ അത് ഈ അതേ പകൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ക്രമത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ പേര് നമ്മുടെ തലമുറയുടെ പേരും ദൈവം തരും എത്ര പേര് ദൈവത്തിനൊന്ന് അത് സ്വത്രം ചെയ്യുവാനിടയായി തീരും ദൈവത്തെ ഒന്ന് നന്ദിയോട് ഒന്ന് സ്വത്രം ചെയ്താട്ടെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അത് ഏവരെയും ശക്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ ബന്ധങ്ങൾ കാണത്തില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ അത് ബന്ധങ്ങൾ കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതേ മറ്റു ഉന്നതന്മാരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളില്ലായിരിക്കാം പണമില്ലായിരിക്കാം എനിക്ക് കിടക്കുന്നത് ദൈവദാസീദാസന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിങ്ങളോടൊപ്പം കർത്താവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലെങ്കിലും ഇതുവരെയും ആരും ചെയ്യാത്ത ചില അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ വരും കാലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അതിനിടയാത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്ന പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവം നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കെ അത് എനിക്ക് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട കർത്താവുണ്ടെങ്കിലെ സകലവും നടക്കത്തുള്ളൂ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുമായി യേശുവിനെ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഉയർത്തുകയാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്ന എല്ലാ ദൈവവും ജനത്തെയും തന്റെ ദാസിദാസന്മാരെയും ദൈവം ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിച്ചു മാനിച്ച ഒരു ചരിത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അത് പകലിൽ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളൊന്നും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പാലിക്കണം ഒരു അകലം പാലിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു അകലം പാലിക്കുവാൻ എന്താണ് ദൈവഹിതമല്ലാത്ത എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അകലം പാലിക്കാം അകലം പാലിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളെ നമ്മുടെ സന്തതിയും നമ്മുടെ തലമുറയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് അത് ഇടയായിട്ടിരും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതൊക്കെ അതെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ അതെ സ്ത്രോത്രം വലിയ ഒരു വിഷമം ഏറിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വീണ്ടും നമുക്ക് ഉണരാം ദൈവം ലോക രാജ്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ അവിടുന്ന് സുഖമാക്കട്ടെ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതെ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൈകൊഴിഞ്ഞ് പകച്ചു നിൽക്കുക ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ വിശ്വാസിയിലൊരാളായ വ്യക്തി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ലോകത്തിന്റെ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രം അത് ഇന്ന് കേണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് ഗ്ലൗസ് ഇല്ല മാസ്ക് ഇല്ല പലരും അവിടുന്ന് സഹായങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അവർക്ക് എന്താണ് പലതിനും കുറവ് ിരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം അതെ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതെ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമെന്നോ അതെ സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞ ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമെന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ തുല്യതയിലായി തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ദൈവമക്കളെ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ അവസാനം എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുമ്പോൾ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ യേശു വരാറായി എത്ര പേർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അസന്നമായിരിക്കുന്നു അകലം പാലിക്കുന്ന അതെ ജഡമുഖം ലോകമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കൺമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ അകലം പാലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർത്താവിനോട് കൂടി എടുക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ യേശു വരാറും കാലമായി യേശുവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം അതിനൊരു പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പലതുമായിട്ട് കൂട്ടം കൂടിയുള്ള അവസ്ഥകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം പലതുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൗഹൃദത്തില്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ നിർത്തണം അതെ അടുത്തായിട്ട് പറഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ നമ്മൾ ചിലതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ലോക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രവർത്തികൾക്ക് നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നവ
രോഗ വിമുക്തി പ്രാപിച്ച് ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മെഡിസിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു രോഗത്തിന് സുഖം പ്രാപിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയ ചരിത്രം ആ ചരിത്രം സംഭവിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രോഗശാന്തിയുള്ള ദൈവദാസീദാസന്മാർ അത് രോഗശാന്തി അത് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ മുട്ടുമേൽ ഇരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അനേ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും റിക്കവർ ആയിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മെഡിസിൻ ഇല്ലാത്ത അതേ സ്തോത്ര രോഗത്തിനും സൗഖ്യം തരുവാൻ എന്റെ യേശു വിശ്വസ്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിൽ കൃപയിൽ നമുക്ക് ശരണപ്പെടാം ഈ വാക്കുകളാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു വാക്കൂടെ നമുക്ക് അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമെ സ്വർഗസ്ഥരാജാവ് പകൽവേളിയിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വചനം കേട്ട ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ലോക രാജ്യങ്ങൾ കാര്യം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഭീതിയിൽ കർത്താവ് അതേ സ്ത്രോത്രം അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവ് സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചയിൽ കർത്താവ് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളില് അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവ് അന്യോന്യം കർത്താവ് അതേ സമ്പർക്കം ഉലർത്തുവാൻ കഴിയാതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് കർത്താവ് അതേ മാതാപിതാക്കൾ കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ സഹോദരൻ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ദൈവത്തിലെല്ലാം നീക്ക് പോക്ക് വരുത്തുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ കർത്താവ് വേദനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില നഗലം പാലിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് നാളുകളായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കുമാറക്കണമേ ലോക രാജ്യങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ കർത്താവ് സ്വാത്രം ഗൾഫ് കൺട്രിക്കാണ് ഏഷ്യൻ കൺട്രികൾ കാര്യം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കക്കാട് ഞങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് വിടുതലായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യു കെ കാട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റു കർത്താവ് എല്ലാ കർത്താവ് രാജ്യങ്ങൾക്കാട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കർത്താവ് എവിടുന്ന് അത് സൗഖ്യം കുവൈറ്റിന്റെ കർത്താവ് സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് മറ്റ് എല്ലാ കർത്താവ് രാജ്യങ്ങളുള്ള ദൈവമക്കൾക്കായി അവരെ സൂക്ഷിക്കണമേ അതോടൊപ്പം കർത്താവ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കർത്താവ് അധ്വാനിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നഴ്സുമാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ ദൈവമെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കരുതലിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവകരോട് സമർപ്പിക്കുന്നു മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണം പ്രാർത്ഥന കടന്നായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ വലിയൊരു നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗഡ് ബസ് യ